Avete trovato un annuncio per il posto di lavoro dei vostri sogni e vi state cimentando alla redazione del vostro curriculum. Ma come far sì che il vostro prezioso biglietto da visita risalti più degli altri? Ciao, buongiorno a tutti, io sono Stefano e lavoro come medico a Ginevra. In questo video vi racconto come scrivo il mio curriculum e come lo adatto in funzione delle posizioni per le quali mi candido in modo da aumentare le chance di successo. Ma prima di cominciare... Ciao, buongiorno a tutti, questo è lo Stefano dal futuro. Ebbene sì, come se non si fosse capito, ma so che l'avete già capito, questo video risale in realtà molto molto tempo fa. L'idea di un video sul curriculum e la lettera motivazionale in realtà risale all'apertura del canale ma non l'abbiamo mai pubblicato per un semplice motivo non volevo che prendeste il mio posto scherzi a parte l'obiettivo di questo video è sempre stato quello di fornire un aiuto concreto a tutti i colleghi che ne avessero bisogno cosa voglio dire con questo? basta se sei troppo curioso per attendere la fine del video ti consiglio di saltare direttamente alla parte sorpresa per i più pazienti di voi vi lascio invece al resto del video ecco i miei 5 consigli consigli per scrivere il vostro primo cv o per migliorarlo. Primo punto, adatta sempre il tuo CV in funzione della posizione per la quale ti candidi. Il CV non è uno strumento statico, ma evolve e va adattato in funzione del tuo percorso e soprattutto va modificato a seconda della posizione. Ecco perché leggere la job description attentamente e minuziosamente è il primo passo per redigere un curriculum con possibilità di successo. Per esempio, volete candidare per un posto di ricerca beh, in quel caso sarà obbligatorio far risaltare eventuali lavori in gruppi di ricerca anche da studenti o per esempio se avete fatto dei corsi di statistica dei corsi di informatica qual è stato il vostro ruolo nel gruppo di ricerca e se avete delle pubblicazioni scientifiche allo stesso modo se vi candidate per delle posizioni di formazione per esempio in neurochirurgia sarà importante far risaltare degli stagi in neurochirurgia o in chirurgia in generale e ovviamente anche in questo caso delle eventuali pubblicazioni a riguardo. Ma prima di continuare fatemi presentare lo sponsor di questo video che mi permette di supportare il lavoro di questo canale, cambiavalute.ch. È il servizio più conveniente che permette di cambiare i franchi svizzeri in euro e viceversa, il tutto senza coda agli sportelli, comodamente da casa risparmiando fino all'80% rispetto ai costi medi di banche e cambi tradizionali. È un servizio prezioso per tutti coloro che, come me, abitano vicino a una frontiera quindi io abito a Ginevra quindi per me sarà un servizio molto pratico per la Francia quindi sicuramente non qualche cosa destinata esclusivamente a chi fa il frontaliere con il canton Ticino Cambiavalute.ch è sicuro e trasparente perché tutto avviene tramite bonifico e non ci sono spese o costi nascosti ricevi esattamente la cifra prevista senza spese aggiuntive direttamente sul tuo conto bancario in Svizzera o in Europa quindi non esitare oltre e visita il sito cambiavalute.ch vi lascio il link qui sotto in descrizione Punto numero 2. Ricordati che globalmente le persone non hanno tempo da perdere. Un curriculum di 6 pagine che descriva in modo dettagliato tutti i traguardi raggiunti fin da quando eri neonato, anche se pertinenti, molto probabilmente non saranno letti o sicuramente non in dettaglio. Quindi un punto che ci tengo a sottolineare e forse il consiglio più importante, bisogna cercare di essere chiari e concisi allo stesso tempo. Un solo colpo d'occhio deve essere sufficiente per dare un'idea di chi siete voi e del vostro percorso. Sarà poi alla persona che legge il vostro curriculum, qualora fosse interessata, andare un po' più in dettaglio o cercare alcune risposte nella lettera di motivazione oppure appunto nel colloquio. Quindi non preoccupatevi, ci sarà modo e tempo per approfondire in dettaglio il vostro profilo. Ma diamo un'occhiata nel dettaglio per capire di cosa sto parlando. Qui vedete un esempio. Avete la posizione ricoperta, il periodo, il luogo e il posto dove è stata ricoperta, i punti fondamentali da sottolineare con anche eventuali obiettivi raggiunti durante quel periodo. Punto numero 3. Quale formato scegliere? Su questo punto se ne sentono sempre tantissime e una delle frasi che ritorna spesso è che il formato Europass non è accettato o non sia ben visto. Inutile dire che questa affermazione è semplicemente falsa e qualunque recruiter vi dica a questo dovrebbe farvi riflettere a fondo sulla vostra vera volontà di lavorare in un posto del genere. Io l'ho sempre utilizzato e lo utilizzo ancora. Semplice, pratico, facile da modificare. Negli anni 
anni lavorando in ospedali in paesi diversi e organizzazioni internazionali non ho mai avuto nessun problema. Seriamente, il formato è solo un contenitore del vostro valore. Se vi trovate bene, utilizzatelo. Se avete un altro formato che preferite, va bene lo stesso. Quarto punto, cosa aggiungere al vostro curriculum oltre ai titoli di studio e alle esperienze professionali? Ancora una volta la risposta è dipende dalla posizione per la quale vi state candidando. Ovviamente se vi candidate per un posto accademico, le pubblicazioni scientifiche, le partecipazioni a dei congressi internazionali sono un valore aggiunto. Dall'altro lato se vi candidate per delle organizzazioni internazionali, la conoscenza delle lingue, la partecipazione a determinati corsi tecnici può risultare un punto importante. E per darvi un altro esempio, qualora decidiate di lavorare nel mondo umanitario, il fatto di avere una o più patenti di guida potrebbe essere un criterio importante se non discriminante. Quindi ancora una volta il curriculum va adattato e non inondato di informazioni non pertinenti. Inoltre se avete persone che hanno lavorato con voi e che sono disposte a farvi da referenti inserite i loro contatti nel vostro curriculum. Non c'è niente di meglio di poter dimostrare di aver sempre lasciato un buon ricordo nei differenti posti dove avete lavorato e di avere qualcuno che possa testimoniarlo. Punto numero 5. Completa il tuo curriculum con una lettera motivazionale. La lettera motivazionale può rappresentare anche in questo caso un ostacolo e quindi bisogna cercare di non cadere nei classici errori. La lettera di motivazione è un completamento del vostro curriculum e non una copia narrativa di esso. Quindi raccontare di nuovo il vostro percorso non aggiungerà nulla di nuovo. Per questo c'è già il CV. La lettera di motivazione invece deve contenere il motivo per il quale avete deciso di candidarvi per quella posizione. Cosa la rende speciale per voi e quali punti pensate di aver maturato che vi rendano un candidato migliore degli altri? Ma soprattutto, qual è la vostra visione e progetto futuro? Altro punto importante che abbiamo già visto nella stesura del curriculum è la capacità di sintesi. Mezza pagina, tre quarti al massimo, altrimenti il lettore rischierà di perdersi nei vostri sforzi letterari. E anche per oggi è tutto. O forse no. Rieccomi! Ti parlava di sorpresa? Ebbene sì, visto che una domanda che ricorre spesso tra giovani colleghi è come scrivere il CV e la lettera motivazionale, posso finalmente dirvi che abbiamo completato il corso CV e lettera motivazionale. La guida che ti guida. Geniale il titolo, come sempre. È stata lunga, ci ho messo quasi due anni, ma adesso avete tutto, tutto quello di cui avete bisogno. Il corso vi guiderà passo a passo per scrivere il CV e la lettera motivazionale con esempi pratici, consigli e gli errori da evitare. Questo corso si rivolge a tre categorie, studenti e neolaureati, persone interessate alla Svizzera, ma anche coloro interessate al mondo umanitario e delle organizzazioni internazionali in generale. In questo corso ho racchiuso tutte le conoscenze che ho per scrivere un curriculum in una lettera motivazionale svelandovi tutti i miei segreti e infine vi darò anche qualche consiglio sul colloquio di lavoro beh cosa aspetti in occasione del lancio il nuovo corso sarà disponibile ad un prezzo speciale fino al 24 dicembre giorno dell'estrazione di un vincitore di cosa sto parlando tra i primi 20 di voi che acquisteranno il corso estrarrò un vincitore che potrà inviarmi il suo cv per email in modo da dargli una lettura veloce e ricevere in seguito il mio feedback come partecipare? Beh, innanzitutto in descrizione trovi il link diretto per acquistare il corso. Si sì, rapido perché solo i primi 20 verranno inclusi nel sorteggio. Dopodiché, il giorno della vigilia di Natale, quindi il 24 dicembre 2023, sul mio profilo Instagram annuncerò il vincitore. Faremo una sorta di estrazione stile tombola. Tutto qua! Non perderti questa occasione e se hai domande riguardo il nuovo corso, domenica 17 di dicembre farò su Instagram un breve Q&A per rispondere ai vostri dubbi sul corso. Così avete tutte le informazioni nero su bianco no aspetta più bianco su nero in questo caso che dire vi faccio i miei auguri di buone feste approfittatene per fare il pieno di cibo per migliorare il vostro cv e imparare a scrivere la lettera di motivazione e per oggi è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao grazie a cambiavalute.ch per aver sponsorizzato questo video e vi lascio tutti i link in descrizione